Ich grüße dich, freut mich sehr, dass du dabei bist. Für heute habe ich mir ein kleines Projektchen geplant, weil äh, hast du bestimmt im letzten Video gesehen. Ich habe mir eine neue Kapzugsäge gekauft und ich möchte jetzt die äh, Säge äh, ja, vernünftig ausprobieren. Deswegen habe ich mir äh, überlegt, was kann ich bauen und was ist äh, fast alles auf dem Kapzugsäge gebaut. Sogar nicht gebaut, sogar meine ich geschnitten. Deswegen habe ich mir in der Werkstatt eine schöne Multiplex-Platte gefunden und äh, die würde ich jetzt nutzen, um äh, einen Stifthalter zu bauen und sogar nicht einen Stifthalter, äh, ich möchte mir äh, mehrere, ja, gucken mir, was schaffe ich von die Platte, weil, ja, das ist äh, bei mir Mängelware, die Stifte und die liegt immer irgendwo in die Haus, deswegen, jetzt kriege ich die seinen Platz. Und das Material für die äh, Stifthalter habe ich mir auf dem 10 cm breiter geschnitten, weil ich ich schätze, das ist äh, hoch genug, wo die Stifte das, äh, dran zu bleiben, um dass ich die vom Ober anfassen kann. Und weil ich jetzt schneide das äh, mit der Begehrung, ich stelle die Platte weg, nicht dass die mir im Weg steht. Und mir sofort die Neigung nachjustieren. Und für die Neigung habe ich mir entschieden 22,5 Grad und äh, wir gucken, ob das jetzt äh, die Größe und die Maße passt. Aber bevor ich überhaupt was auf dem Kapsäge schneide, wäre es sinnvoll, jetzt einmal die beiden Seiten mit dem Exzenterschleifer abschleifen, weil wenn ich das zusammengeklebt in eine Halter, das kommt man schlecht dran, ganz, ganz schlecht dran. So, jetzt kann ich mir die Teile endlich zusammenschneiden. Und weil ich möchte, dass meine Stifthalter hat auch einen Boden. Hier habe ich mir ein paar zusammengeklebt, nur so mit Kreppern, dass ich die Maß habe. Und da sieht man, dass jetzt schon ein Loch. Und da möchte ich einen Boden da dran bauen. Und die Boden möchte ich nicht jetzt da vermuten, da stumpf dran kleben. Ich möchte mir besser die Boden da drin einen Schlitz machen und da einbauen. Und weil deswegen brauche ich die für die Schablonen. Aber erst machen wir einen äh, Schlitz da unten, wo kommen die überhaupt die Boden rein und das schneide ich auf meine Kreissäge. Und hier habe ich mir schon alles vorbereitet. Ich schneide mir jetzt äh, ca. 5 mm vom Boden und äh, 5 mm in die Tiefe. Und dann nehme ich die äh, Stifthalter, was habe ich jetzt zusammen verklebt, die ist nicht jetzt äh, verleimt, das ist jetzt nur so mit den Krempern. Äh, und äh, mit dem äh, würde ich mir jetzt, jetzt markieren, äh, für die äh, Kontur, wie der Boden aussieht. Deswegen, äh, ich brauche jetzt äh, zwei Linien, einmal ist vom und die zweite ist natürlich vom Innen. Und wie man sieht, jetzt habe ich die Kontur, wie der komplette Boden soll aussieht. Das ist jetzt die innere Maß vom Stichhalter, das ist jetzt die Außenmaß. Und äh, die Maß, was ich jetzt brauche, ist einfach da in der Mitte, weil wir haben jetzt, wie gesagt, schon 5 mm äh, da Schlitze in die Tiefe gemacht. Deswegen, ich mache mir jetzt so rundum. Linie und dann schneide ich da in der Mitte. Und dann ist der Boden von dem äh, Stifthalter geschnitten, die soll so aussehen. Und ich habe nur zwischenzeitlich jetzt die Außenecke immer ein bisschen so abgerundet, abgeschliffen, dass die mir in die Halter da besser da in die Schlitz reinkommen. Und dann kann ich mir die äh, Stifthalter jetzt äh, zusammenkleben, wie auch immer. Äh, die Gärung drehe ich nach unten. Natürlich die Schlitze vor dem Boden immer auf die gleiche Seite. Eine Seite bündig, stramm zusammendrucken, dann einmal mit dem Kreppband zusammenkleben das 
zwei Streifen soll reichen. Und dann einmal schauen, wie das alles zusammen geht. Einfach die Boden eine Seite in die Schlitz einstecken und die Schalter zusammenkanten. Die sieht schon mal nicht schlecht aus. Und jetzt, wenn ich weiß, dass äh, die Halter passt alles zusammen, kann ich mir alles das verleimen. Und natürlich, das geht so, dass in jede von die Spalt ein bisschen Leim da dran kommt. Das war jetzt die Äste. Ich lasse die austrocknen und ich nehme jetzt mir Zeit und die klebe ich noch die vier Stück zusammen. Die habe ich auch so mit der Kreppe nur vom hinten festgemacht. Jetzt kommt Leim und die lasse ich alles schon zusammen trocknen lassen. Und dann kommt die Endphase. So, jetzt gucken wir, was geschehen ist vom alles. Die Leim ist trocken. Und die sieht schon mal nicht schlecht aus. Äh, nun gehe ich jetzt einmal drüber die Schleifpapier, dass ich jetzt Boden komplett äh, bündig habe. Und einmal vom oben, dann gehe ich mit der 120er Schleifpapier, dass alles schon glatt ist. Und dann kommt Öl drauf. Und jetzt ist es soweit. Ich brauche jetzt nur die Öl drauf machen und äh, dann bin ich durch. Und das war's, liebe Freunde. Das war das erste Projekt, was habe ich gemacht mit meiner neuen Kapzugsäge von Makita. Und äh, mit dem Endergebnis äh, von der Arbeit bin ich sehr begeistert, weil jede Gärung passt 99 Prozent. Ist nicht hundertprozentig, das ist klar. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden, weil sowas äh, konnte ich mit meiner alten Säge nicht anfangen, weil muss ich nicht versuchen, sowas zu machen. Jetzt habe ich endlich auch äh, eine Stifthalter für die Werkstatt. Eine geht ins Büro und die Rest äh, verschenke ich zum Familienmitglied. Und ich hoffe, dieses kleine Projekt hat es dir gut gefallen. Und in diesem Fall kannst du deine Abo da auf dem Video lassen und die Glocke anmachen, damit du immer auf dem neuesten Stand bist. Und äh, weil auf meinem Kanal kommt jede Woche ein Video, damit äh, ist immer was Neues auf dem Kanal los. Und das war's dann. Äh, ich bedanke mich und äh, wir sehen uns in einem von meinen nächsten Videos.